fotografiskolen.no mitt namn är er Espen Fögstad. I denna videon här så ska jag visa dig hur man jag förvandlat detta bilde här om till detta bilde här. Och ja, jag kan väl säga si det först om sist, detta kommer att gå lite hurtigt. Så hvis du har problem med att följa med så bara ta på paus och försök och följ med så gott du kan. Det första vi tränger att göra är er att klippa ut detta bilde här. Och då går jag upp här, välja Quick Selection Tool, börja markera runt skoen, så och då måste jag in. Och nu håller jag inne allt på tastaturen. Då ser du att jag får en minus, så då kan jag ligga in det som jag har betat med. Det här är bara perfekt som sagt. Jag kommer inte att göra det perfekt heller i den videon. Poängen är er att det ska gå lite fort. Så då är markerat allt och jag trycker slett på tastaturen. Så och där att jag vill jag utvidga den här kompositionen så jag trycker se på tastaturen för crop markera allt och dra till vänster. Så så trycker jag V på tastaturen eller välja move tool och placera skoen. Där att jag må jag finna bakgrundsbilden mitt och det ser sån ut. Jag tar kopiera det, välja rectangular marquee tool, markera allt, trycker ctrl C, då har vi den kopierat. Jag fjärnar den trycker kontroll V och då er den limt in. Vi ska zooma ut nu. Trycker kontroll T eller command T hvis du er på Mac så kan vi snu han vertikalt, placera han så nålunda. Och så håller jag in i shift för att dra ner det bakåt som det är er en slags ja, bakåt om du vill. Så så tar jag kopiera detta laget här, högerklicka, duplicate layer OK, välja move tool, flytta den upp. Så nålunda. Så. Så flyttar jag skon upp på toppen. Där tar jag en kopi av skon. Då högerklickar jag, trycker duplicate layer eller trycker Ctrl J eller Command J. Så måste vi bruka free transform. Det är er Ctrl T på tastaturen eller du kan gå upp till edit och där att ta free transform. Högerklickar vertical placera den ned samtidigt som jag håller in i shift så trycker jag OK. Där tar jag igår passet in att det 40%, 30% kanske. Så placerar jag det lite längre upp. Ja. Sån. Ja, jag vet inte om jag är er nöjd med det. Vi ska flytta allt lite ned och var. Sån. där så ligger jag till ligger samman dessa två lagen här markera bägge två högerklickar och trycka merge layers eller jag kan trycka ctrl e eller command e så välger jag burn tool får göra det lite mörkare här nere så kanske ska göra det lite lysare i toppen också Ja, vi kan vara förnöjd med det. Så. Då har er vi kommit så långt. Det vi tränger att göra nu, det är er att eh, bruka någon av dessa här. Och det vill du finna i eh, på fotografiskol på denna posten. Och eh, ska vi se, jag börjar med detta bild. Låsa det upp, då håller jag inne allt eller option på tastaturen och dubbelklickar alla du kan trycka layer from background OK. Och så välger vi magic one tool tolerance 32 där fungerar bra för mig. Trycka en gång, trycka delete. Ctrl D för deselect. Alla du kan högerklicka och trycka deselect. Och så välger jag move tool. Drar den bort, håller in i shift och slipper. Så zoomar jag ut. Ctrl T för free transform. Så samtidigt måste jag göra lite mindre så att man drar dessa sidor samtidigt som jag håller in allt och shift. Så placerar han så nålunda. Det ser um, det är vanskligt men jag tror att ja sån cirka trycka OK. Det vi tränger göra nu är er förändra färgen på detta lager här. Jag får göra det så håller du in allt på tastaturen ditt eller option om du er på Mac och trycka gradient map. 
så måste du slå på denna Use Previous Layer to Create Clipping Mask. Det trycker vi OK på. Då vill den här gradient mappen kun påverka det laget som är er rätt under. Därför kommer den pil ned. Dubbelklicka här, dubbelklicka där. Välger en cirka gul färg. Det ser bra ut. Jag går på vit, välger en cirka gul färg här och lite lysare kanske. Så går tillbaka på den. Mm, sån, då tror jag vi har den. Och då kan vi bevega den här sån att den passar sån nålunda. Där tror jag det var. Och så måste vi zooma in. Välger jag eraser tool. Och så kan vi börja och sån nålunda. Vi ser, det var kanske dåligt. Kanske att det fungerar bra. Nej, jag tror jag vill försöka och fjärna lite här. Jag gör den mycket mindre. Sån. Ja, det ser ju så galet ut. Då kan vi beväga oss vidare till denna. Dubbelklickar. Välger Magic One Tool, trycka Delete, Ctrl D för Deselect, välja Move Tool, draga den upp och in. Och så ser du nu försvant den lite, men här ligger den. Så om jag flyttar den upp på toppen, så har vi den här. Fortsatt ett problem ser du. Så jag flyttar ner där, där har vi den. Ctrl T för Tree Transform, håller inne allt och rulla med musjula. Snurra den. Ska vi se. Detta kan ju bli lite vanskelig. Jag välger att högerklicka och trycka Horizon. Förändra horisonten på den. Kanske göra den ändå mindre. Mm. Något sånt så detta kan vara bra. Och då må vi placera den som cirka. Jag välger Race of Tool. Börjar att viska väck lite grann. Sån. Och så. Och då måste vi göra samma ting en gång till. Håll inne allt på tastaturen eller Option. Välger Gradient Map. Use Previous Layer to Create Clipping Mask. Det vill vi. Då ser vi få den här pilen ned. Jag trycker här och välger en mörk färg. Sån. Och välger en mörk färg här och ändå mörkare. Sån, trycker OK, zoomar ut. Ja, det ser inte så galet ut. Och då trycker jag på det laget här. Så kan jag börja och Mm. Sån kanske. Ja, det ser sån nålun ut. Fjärna den för den annars vill du spela längre. Den var det den vi brukte. Ja, det är så nöje. Vi försöker oss med den. Låsa den upp. Då håller du inne allt eller option på tastatur och dubbelklicka och välja där att där. Ja, Magic One Tool, trycka delete. Fjärna det in i här, trycka delete. Ctrl D, välja Move Tool, flytta den bort här. Håller in i shift och slipper den ned. Och någon gång får vi samma problem. Den är vi lagt in automatiskt som en clipping mask. Och det vill vi känna så vi ligger ned här. Och där har vi den. Mm. Och då trycker jag Ctrl T. Eller Command T för Free Transform. Snurra en sån. Höyreklickar. Horizon. Den har passat väldigt bra här. Men okej okay då. Ska vi se. Sån. Zooma in. Ja, det är sån olunda bra. Trycka OK. Här får vi en liten utfordring. 
Um, för att lösa det så tror jag jag har lust att bruka um, pen tool. Så jag fjärnar det. Kallar den för uh, ting. Så jag vet vad det är. Fjärnar jag den, trycker där, väljer pen tool och så börjar jag att markera längs den här. Sån nålunne. Sån. Här bara inkluderar jag väldigt, väldigt mycket. In igen. För jag tror inte Quick Selection Tool hade gjort så gjort sig så väldigt bra här. Därför väljer jag och lagar detta. Nu har allt samma markerat. Jag har en liten linje runt här så högerklickar, trycker Make Selection. Feather har vi inte lust på, så jag väljer 0. Och då har vi en markering här, ser du. Och då slår jag på ting igen. Markera ting. Och nu kommer en liten trick i sak. Vi jag trycker slett nu, så försvinner den. Det vill vi inte. Så jag trycker Ctrl Alt Z eller Command Option Z. Trycker M på tastatur eller väljer Mark Q Tool. Högerklickar och trycker Select Inverse. Och visst, jag har gjort allt riktigt nu. Jag trycker på ting, trycker slett. Så får vi detta resultatet. Inte så bra. Och då är det samma princip igen. Håll inne Alt eller Option på tastaturen och välja Gradient Map. Use Previous Layer to Click Tripping Mask. Det vill vi. Klicka här uppe. Klicka på den. Välja en, en röd färg där. Gör det en gång till. Detta kan se vanskelig ut faktiskt. Hmm. Jag går tillbaka till den, ser om jag grejer och ordnar den. Sån, trycker OK, zoomar ut. Inte så väldigt galet. Och då ska du, hvis du är väldigt flink, greja och lage det samma. Nu har jag gjort detta väldigt fort, men förhoppningsvis så har du grejt att plocka upp lite av det jag har gjort här. Och för att avsluta så har jag lust att fortälla dig om ABC annonser. Ska du sälja kamera, foto eller objektiv och så liknande så kan du lägga ut gratis på denna webbsidan. Och det var allt för den här gången. Tusen tack för mig. Vi ses. Mm.